தேட்டருக்கு வந்துட்டு அந்த டூ ஹவர்ஸ் ஆடியன்ஸ் வந்துட்டு சிரிச்சுட்டு தான் போகணும் ஏன்னா எல்லா கஷ்டங்களையும் மறந்து அவங்க ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் தேடி தேட்டருக்கு வராங்க ஸோ அவங்களை சிரிக்க வைக்கணும் அண்ட் காமெடி கூட அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு விஷயம் கிடையாது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் காமெடி ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்ததுக்கு சிவாசா தேங்க்யூ அண்ட் ஹீரோயின் திவ்யா ரொம்ப க்யூட்டாக பண்ணியிருப்பாங்க இந்த படத்தில் அவங்களும் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்காங்க அவங்க மேலே தான் ஆக்சுவல் ஸ்கிரிப்டே டிராவல் ஆகும் அவங்கள பயந்து தான் நான் வந்து சென்னைக்கு ஓடிடுவேன் நான் இந்த பொண்ணை கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு ஸோ அங்கே இருந்தால் அந்த ஸ்கிரிப்டே டிராவல் ஆகும் அண்ட் கடைசியில் ஆஸ் யூஷுவல் வந்துட்டு என்றைக்குமே வந்து பொண்ணுன்னா வந்துட்டு முகமும் உடம்பையும் வச்சு நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது அவங்க மனசை வச்சு தான் ஜட்ஜ் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு அழகான ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துட்டு சிவா சார் கொடுத்துருந்தாரு அண்டு ஸ்ரீகாந்த் தேவா சார் எப்பவுமே எப்போ ஃபோன் எடுத்தாலும் ஹீரோ வெற்றி வெற்றின்னு வர அவர் ஃபோன் கேட்டதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாள் வரைக்கும் என் காதில் வெற்றி வெற்றின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ் அண்ட் தேவா சார் பற்றி நான் கண்டிப்பாக சொல்லணும் தேவாங்கல் அவர் மடியில் தான் வளர்ந்தேன் எவ்வளோ ஹிட் சாங்ஸ் அவர் மடியில் உட்காந்து நான் கேட்டிருக்கேன் அதை கம்போஸ் பண்ணும்போது அண்ட் அவர் எனக்காக ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காரு அண்ட் ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி அண்ட் ஐ எம் சோ பிளஸ்ட் அண்ட் ஹோல் டீம் கேமராமேன் விஜய் சார் சூப்பராக வந்து கேமரா பண்ணியிருந்தார் கொரியோகிராஃபர்ஸ் எவ்ரி ஒன் அண்ட் ஹோல் டீமுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா வந்துட்டு இந்த மகேந்திரன் வந்து அடுத்த கட்டத்தை கூப்பிட்டு போகிறவங்க தான் நீங்கள் நான் ஜஸ்ட் ஒரு சாதன ஒரு டெக்னீஷியன் தான் அண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்திருக்கிற ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி மகேந்திரன் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கான் இதே மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருங்க அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தலைமைக்கு வணங்கி தாய்மொழியை காப்பாற்ற பொற்பாதங்களை தொட்டு என் சொற்பொழிவை துவக்குகிறேன் எனது முதல் மேடை இருபது வருட போராட்டத்திற்கு பின் கிடைத்த இன்ப மேடை எதிரே என் தாய் தந்தை இருந்திருந்தால் அது பேரின்ப மேடையாக இருந்திருக்கும் இருந்தாலும் தாயாக ஆதரித்த தயாரிப்பாளர் மதிப்பிற்குரிய டெல்லி சிவா ஐயா அவர்களுக்கும் தந்தையாக அவதரித்த இயக்குனர் ஏ ஆர் சிவா அவர்களுக்கும் இசையமைப்பாளர் அண்ணன் ஸ்ரீகாந்த் தேவா அவர்களுக்கும் கலைத்துறையின் செல்ல பிள்ளை மாஸ்டர் மகேந்திரன் அவர்களுக்கும் கலைமகள் பெற்றெடுத்த கதாநாயகி திவ்யா அவர்களுக்கும் எழுதிய வரிகளுக்கு உயிரோட்டம் தந்து பாடிய உள்ளங்களுக்கும் எதிரே இருக்கையில் அமைந்திருக்கும் என் இதயங்களுக்கும் இருகரம் கூப்பி என் சிறம் தாண்ட வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதுக்குத்தான் நான் அப்பவே சொன்ன திரைப்படம் வெற்றி பெற இறைவனை வேண்டி என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் திரைத்துறை திரையில் பார்த்துவிட்டு திரும்பி வரும் வேளையில் முத்தமிட காத்திருக்கிறேன் முதல் வரிசையில் நன்றி எனக்கு உயரமே பத்த தெரியாது அதெல்லாம் எப்பயுமே எனக்கு பிரச்சனை இந்த போர்டிங் தான் ரொம்ப சந்தோஷம் உண்மையிலே ஸ்ரீகாந்த் தேவா சார் பற்றி தான் சொல்லணும் ஏன்னா அவருடைய எல்லா படத்துலேயும் நான் வந்து பாடியிருக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஒரு படம் ஒரு பாடல் அப்படின்னாவே டக்குன்னு வந்து ஒரு குத்து சாங் அதில் அந்த மாதிரி சாங் இருந்து நக்க உடனே வேல்முருகன் ஒன்று கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரெஃபர் பண்ணுவார் அதேமாரி டைரக்டர் சார்கிட்ட சொல்லி அந்த வாய்ப்பு கொடுத்து இந்த பாடல் பாடச்சிக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதேமாரி தயாரிப்பாளர் சாருக்கு மகேந்திரன் சார் வந்து சார்னு சொல்லக்கூடிய நாங்கள் வந்து நெருங்கிய நண்பர்கள் இருந்தாலும் அவர் கண்டிப்பாக பெரிய லெவலில் வருவார் அதேமாதிரி கதாநாயகி அவங்களும் வந்திருந்து அவங்கள எல்லாம் வாழ்த்து அதாவது நிறைய மேடை வந்திருக்கேன் இங்கே நான் பெரிய பெரிய ஜாம்பவங்கள் ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்கிற மேடை வந்திருக்கேன் ஆனால் கைத்தட்டல் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் இந்த மேடையில் ரொம்ப கைத்தட்டல் அதிகமாக இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி மேடல் தான் நிறைய கைத்தட்டல் இருக்குங்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி அனைவருக்கும் தேங்க்யூ மரியாதைக்குரிய பத்திரிகை நண்பர்களே இணையதள தோழர்களே தொலைக்காட்சி நண்பர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில் உள்ள பெரியவங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் மியூசிக் சூப்பராக இருக்குது பாட்டெலாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது கேட்கும்போதே அவ்வளோ ஹிட்டான மாதிரி சூப்பர் ஹிட்டான மாதிரியே இருக்குது பாட்டுங்கள்லாம் நிச்சயமாக படம் அவர் வெற்றி பெறணும் ஆண்டவனை வேண்டிக்கணும் இல்லை பணியாற்றும் வாழ்க்கையிலையும் உயரணும் இந்த படம் அவர் வெற்றி பெறணும் முதல் போட்ட தயாரிப்பாளருக்கு லாபம் வந்து சேரணும் அவங்க எதை எதிர்பார்த்து படம் எடுத்தாங்களோ அதை அத்தனையும் வந்து இவங்களுக்கு சேரணும் ஆண்டவனை வேண்டிக்கணும் எனக்கு இந்த வாய்ப்பினை கொடுத்தவங்களுக்கு நன்றி கூறி விடை பிடிக்கும் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் குட் ஈவினிங் டு ஆல் இந்த படத்துல நான் ஹீரோயினியா பண்ணிருக்கேன் இந்த படத்துல ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ் கொடுத்த ப்ரொடியூசர் சாருக்கும் டைரக்டர் சாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அண்ட் தென் ராதிகா மாஸ்டருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கேமராமேன் சார்
ஸ்டேஜில் இருந்து கீழே பேசும்போது அது பேசிடலாம் இந்த மேடை எவ்வளோ பெருசுன்னு இங்கே வரும்போது எல்லாருக்குமே தெரியும் இங்கே வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிஞ்சவங்க திரையுலக பிரம்மாக்கள் முன்னாடி இன்னும் பேசுகிறதுக்கு பெரிய பாக்கியம் செஞ்சுருக்கோம் அது மாதிரி இந்த படம் வந்து ஆக்சுவலாக சிவா சார் ப்ரொடியூசர் டெல்லி ஆர் சிவா சார் அவருக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் அவர் சாரு மீட் பண்ணு அப்போது என்னை கேட்டார் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னாரு இல்லை சார் இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் வச்சுருக்கேன் படம் பண்ணலான்னு இருக்கேன்னே என்ன ஸ்கிரிப்ட் சொல்லுங்கள் கேட்கலாம் அப்படின்னாரு ஆக்சுவலாக அப்போ படம் பண்ணுற ஐடியாவே இல்லை அப்புறம் ஸ்கிரிப்ட் சொன்னோடனே சார் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தார் சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தார் சரி இது வந்து எப்படி பண்ணலாம் என்ன பண்ணலான்றது நீங்கள் ஒரு பிளான் பண்ணுங்கள் நானே பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் எனக்கு பக்கபலமாக இருந்து நான் சொல்கிறதுக்கு எல்லாமே செஞ்சுருந்து எனக்கு எல்லா வகையிலையும் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து சிவா சாருக்கு ரொம்ப நன்றி நான் சொல்லிக்கிறேன் தயாரிப்பாளருக்கு அவருக்கு சொல்கிறதுக்கு வார்த்தைகளே இல்லை ஆக்சுவலாக எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்றைக்கி வந்து சினிமா எப்படி போட்டுன்னு இன்றைக்கி ஒரு தயாரிப்பாளர் கிடைக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயமாக இருக்குது பட் நீங்கள் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன தேவைகளோ நான் வந்து எல்லாமே பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஸ்பாட்டில் எல்லாருக்குமே என்ன தேவைகளோ எதுவுமே வந்து யாருக்குமே எந்த குறைகளும் வைக்கக்கூடாது நம்மகிட்ட வந்திருக்கிறவங்களுக்கு நாம் தான் பாதுகாப்பு அதனால் எல்லோரையும் நீங்கள் தான் கைட் பண்ணிக்கணும் நல்லா பார்த்துக்கணும் யாருக்கும் எந்த குறையும் இருக்கக்கூடாது எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணணுமோ அது எல்லாமே பண்ணணும் அது மாதிரி ஸ்பாட்டில் எல்லாருக்குமே அன்னைக்கு பேமெண்ட் எல்லாருக்குமே கொடுத்து விட்டார் அப்புறம் கேமராமேன் எஸ்கே விஜயன் விஜய் எஸ் குமரன் அவர் நல்லா ஒரு ஜாலியாக துரு துருன்னு நல்லா பண்ணிட்டுருப்பார் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் சார் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஷார்ட் நம்ம வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது உடனே வாங்க இங்கே ட்ரெயில் போடுங்க இங்கே போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி உடனே உடனே அந்த ஸ்பீடு பண்ணிகிட்டே இருப்பார் அவர் நல்ல ஒரு பண்ணிடுவார் அது மாதிரி மகேந்திரன் மாஸ்டர் மகேந்திரன் அதில் வந்து சார் சொல்ல வச்சு தான் இனிமேல் மாஸ்டர் மகேந்திரன் இல்லை மிஸ்டர் மகேந்திரன் அப்படின்னு சொல்லி டயலாக் கொடுத்துருப்போம் அதில் இந்த படத்தில் இருந்து ஒரு மிஸ்டர் மகேந்திரன் வருவார் அப்புறம் ஸ்ரீகாந்த் சார் எப்படி சொல்கிறது அவர் பார்க்கும்போது சார் இந்த மாதிரி படம் பண்ணணும் நீங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணி எனக்கு எல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் பண்ணி கொடுங்க ஜி அவர் எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் எடுத்த உடனே வெற்றி வெற்றி நம்ம ஜெயிக்கிறோம் அதே நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டிங்காக இருந்தது ஓகே எந்த மாதிரி வேணும் சொல்லுங்கள் நான் எல்லாமே பண்ணி கொடுக்குறேன் நல்லா ஜெயிக்கணும் நீங்கள் வரணும் நல்லா பண்ணணும் சொல்லி கூட இருந்து எனக்கு எல்லாமே சப்போர்ட்டிங் பண்ணி கொடுத்தாரு அது மாதிரி ஒவ்வொரு சாங்குமே வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு தெரிஞ்ச சிங்கர்கள் எல்லாம் ஃபேமஸான சிங்கர் எல்லாம் பெரிய ஜாம்பவன்கள் அந்த மாதிரி தான் வச்சு பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் என்னுடைய அப்பா அம்மா இல்லை பட் என்னுடைய அப்பா வந்து எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டிங்காக இருந்தார் நான் வந்து இதில் பல வருஷங்கள் நான் போராட்டங்கள் சின்ன சின்ன டைரக்டர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணிட்டுருந்தேன் பெரிய கஷ்டங்கள் தான் அனுபவிச்சேன் பட் என்னுடைய அப்பா வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி உன்னால் முடியும் சிவா நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு சொன்னார் எனக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னுடைய அப்பா தான் வந்து மறுவுருவம் எடுத்து வந்து ப்ரொடியூசராக நான் நினச்சிட்ருக்கேன் எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டிங் கொடுத்து எனக்கு பண்ணிட்டுருக்காரு அது மாதிரி இன்னொரு விஷயம்னு சொல்லணும் நான் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தனியாக ஒரு ஆளாக இருக்கும்போது எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டிங்காக கொடுத்து எனக்கு அம்மாவோ அப்பாவோ எல்லாமே பக்கபலமாக இருந்து சரிங்க சார் நீங்கள் ஜெயிக்கணும் நீங்கள் நல்லா வரணும் நான் நல்லா பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்காக எல்லாமே செஞ்சு கொடுத்த என்னுடைய உயிர் நண்பர் சத்யநாராயண் அவருக்கு நான் அந்த நடை நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இங்கே ஓகே பத்திரிகையாளர்களும் மீடியாவுக்கும் எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் உங்கள் மூலிமா தான் இந்த படத்தை நாங்கள் வெளியில் நல்ல ஒரு முறையில் கொண்டு போகணும் உங்களுடைய சப்போர்ட்டிங் வேணும் அவங்களுடைய சப்போர்ட்டிங் இருந்தால் தான் நாங்கள் எல்லாமே நல்லா வர முடியும் பட் ஏதாவது உளறிட்டு தெரியுது நான் பேசுகிறது எப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு டைம் இருந்தாலும் கொஞ்சம் உளறல் இருக்குது நான் எப்படி பேசினாலும் மன்னிச்சிருங்க இந்த படம் வெற்றி அடைய எல்லோரும் உங்களுடைய ஆதரவு வேணும்னு பண்ணிவிடன்னு கேட்டுக்கணும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க வெற்றி வெற்றி ஜெயிக்கிறோம் படம் வந்து சூப்பராக வந்திருக்கு செம்ம காமெடி ஸ்கிரிப்ட் இந்த படம் கண்டிப்பா வந்து இப்ப இருக்கிற நம்ம ஊர் டென்ஷனுக்கு இந்த படம் மிகப்பெரிய ஒரு ரிலாக்ஸா இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பா ஒருத்தர் போய் பார்த்தா கண்டிப்பா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் போன் பண்ணி இதே மச்சா இதுக்குதான் நான் அப்பவே சொன்ன ஒரு படம் வந்திருக்கு ரொம்ப ஜாலியா இருக்குன்னு சொல்லி கண்டிப்பா நீங்க சொல்லுவீங்க ஆஹ் பத்திரிகையாளர்களா வந்திருக்கீங்க நீங்க நல்லா இந்த படத்தை பத்தி எழுதுங்க மியூசிக் எல்லாமே நீங்க கேட்ட
ஸோ முதல்ல நான் புலிசர் எங்கள் தலைவர் கலைப்புலி தானு சாருக்கு ரொம்ப நன்றிங்க சார் ஏன்னா நீங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்தாலும் எங்கள் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி சார் ரொம்ப நன்றிங்க சார் அப்புறம் கலைப்புலி சேகரணனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பிரசாத் காரு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ஜாகோ தங்கன்னு ரொம்ப நன்றிங்க நான் வந்ததுக்கு ஏன்னா இந்த விஷ் இந்த ஈவினிங் டைம் தெரியும் அங்கே அங்கேருந்து வரணுனாலே கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுவாங்க அண்ணாச்சியன் வந்திருக்காரு அண்ணாச்சியன் பெரிய ஓ போடுங்க சம காமெடியா வந்திருக்கு முக்கியமா வந்து இந்த படத்துல வந்து சொன்ன மாதிரி வேல்முருகன் கவிஞர் ரொம்ப நல்லா எழுதிருக்கீங்கன்னா ரொம்ப மகிழ்ச்சி நாலு பாட்டு வந்து வேல்முருகன் எழுதிருக்காரு அப்புறம் வந்து தமிழ் ஸ்ரீன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெண் வந்து ஒரு பாடல் எழுதிருக்காங்க காத்து கிடைக்கணும் என்ற சாங் அவங்க ஊர்ல இருக்காங்க வரல இன்னைக்கு அதே மாதிரி அல்கா ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காங்க அல்கா இங்க வந்திருக்காங்க தேங்க்ஸ் மா ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஹரிகர சுதன் பாடியிருக்காங்க அப்புறம் அப்புறம் வந்து அக்ஷயான்னு ஒரு புது சிங்கர் பாடியிருக்காங்க இந்த படத்தில் அப்புறம் விஜயலட்சுமி மேம் கேரளாவில் பாடியிருக்காங்க வைக்கம் விஜயலட்சுமி மேம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வேல்முருகன் சார் பாடியிருக்காரு சார் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலா இவங்களாம் வந்து பாடினாலே வந்து சாங் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹிட் ஆகிடும் முக்கியமாக இந்த நேரத்தில் வந்து அதான் இந்த நேரத்தில் சொல்லணும் அப்பா வந்து சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காக பாண்டிச்சேரி போயிருக்காரு வரன்னு சொல்லியிருக்காரு பட் எப்படின்னு தெரியல கண்டிப்பாக வந்துடுவார் அவர் அந்த பாடல் பாடியிருக்காங்க ஒரு பாடல் சூப்பர் பாடல் இந்த நேரத்தில் அப்பாவுக்கு ஒரு கரகோஷம் கொடுங்க ஒரு பாடல் பாடியிருக்காரு கண்டிப்பாக வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப பேர் நடிச்சுட்டு இருக்காங்க அது ஒரு கமல் சார் மிகப்பெரிய உதாரணம் கமல் சார் அளவுக்கு நம்ம மகேந்திர சார் வர போகிறார் ஹீரோ ஸோ அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் ஹீரோ ஏன்னா நம்ம ஹீரோக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டேலண்ட்டும் இருக்குது டான்ஸ் சமய பண்ணுவார் ஆக்ஷன் முக்கியமாக ரொமான்ஸ் சமயம் பண்ணுவார் ஸோ அதனால் வந்து ஏன்னா என்னோடய சாங் பீட்டுக்கு ஆடினா தான் வந்து அந்த சாங் ஹிட் ஆகும் இந்த பாட்டு இந்த படத்தில் எல்லா சாங்குமே செம்மையாக டான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க மாஸ்டர் எல்லாருக்கும் நன்றி அண்ட் ஹீரோயின் திவ்யா ஆஹா அவங்க எப்போதுமே என் பக்கம் தான் வந்து ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுப்பாங்க அப்போ தான் நான் கொஞ்சம் ஒல்லியாக தெரியுவேன்னு சொல்லிட்டு அதிகமாக இதுக்கப்புறம் எடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க கொஞ்சம் நல்லா ஒல்லியாட்டிங்க தேங்க்யூ ஸோ அவங்க அரசியல் தலைவர்லாம் வந்திருக்கீங்க சார் ரொம்ப நன்றி எல்லாம் வந்திருக்காங்க அப்புறம் அந்த படத்தில் ஒரு ஃப்ரெண்டு கேரக்டராக வந்து டாய்டோட சார் ஃப்ரெண்டு பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து நடிகரில் உண்மையாகவே கோயில் குருக்கள் அவர் ஆக்டலாம் கோயில் குருக்கள் நான் ஒரு படத்துக்கு ஒரு தீம் ஒன்று போட்டிருக்கேன் ஆக்சுவலாக அந்த தீம் போடும் போதெல்லாம் டாய்டர் சொல்லினே இருப்பார் ஐயோ ஜி அவர் கோயில் குருக்கள் அவருக்கு அநியாயத்துக்கு ஒரு ஆறாறு போட்டிங்க அவர் கல்யாணமாக இல்லைன்னே தெரியலன்றார் ஆக்சுவலாக ரொம்ப பெருசான அவர் காட்டினால அந்த சவுண்ட் அவர் அவர் காட்டினால அந்த சவுண்ட் வந்துனே இருக்கும் அப்புறம் டாய்ட் சொன்னார் ஒரு ஆப்ஷன் எதாவது அவருக்கு பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன்லாம் மாற்றிலாம் போ பார்த்தோம் வேற மியூசிக்லாம் போட்டு போனால் அண்ணனத்தில் அவருக்கு அந்த ஆ அந்த சாங் தான் அந்த சவுண்டு தான் செம்மையாக இருக்குது சார் அது ஒன்லி மியூசிக் தான் சார் நீங்கள் அது நம்ம படம் தான் படம் முக்கியம் அதனால தான் அது போட்டாங்கள அப்புறம் இந்த கண்ணு குளிர்ச்சியாக இருக்குது முக்கிய காரணம் நம்ம கேமரா விஜய் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் இமான நினச்சி சார் அந்த படத்தில் மிகப்பெரிய பலம் நீங்கள் நடிச்சது அப்புறம் மொட்டை ராஜேந்திரன் சார் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப எல்லாருக்கும் நன்றி இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி சிவா சார் இந்த உங்களுக்கு முதல் மேடம்னு சொன்னீங்க கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு நூறாவது மேடம் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் சார் ஆக்சுவலாக கண்டிப்பாக தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் இந்த அரங்கமே அதிர மாதிரி நம்ம பிஆர்ஓ முரளி முரளி அண்ணன் எங்கண்ணா பிஆர்ஓ முரளி அண்ணனுக்கு ஒரு விஜய் முரளி அண்ணனுக்கு மீறிய கைத்தட்டு கொடுங்க அண்ணா வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை ரொம்ப ரொம்ப பிரம்மாண்டமாகிக்கிட்டாரு அப்புறம் இந்த பாட்டில் என் கூட ரேப் பண்ண மிஸ்டர் கார்த்திக் இருக்காரு தேங்க்யூ தேங்க்யூ ப்ரோ தேங்க்யூ இன்னொரு அப்ளாஸ் செம்மையாக கொடுக்கணும் யாருக்கு நம்ம சசிக்கு செம்மையாக ஓஸ்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தேங்க்யூ 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 மேடையில் இருக்க அத்தனை பெரியவர்களுக்கும் மேடைக்கு முன்னால் அமர்ந்திருக்கும் அத்தனை தமிழ் உள்ளங்களுக்கும் கோடான கோடி வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதுக்கு தான் நான் அப்போவே சொன்னேன் உண்மையிலே சூப்பர் டைட்டில் பிடிச்சிருக்காரு டைரக்டர் அவருக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டு ஏன்னா உண்மையிலே சந்தோஷம் அது மாதிரி பிடிச்சிருக்கீங்க தயாரிப்பாளர் இப்போ பேசும்போது பார்த்தேன் அவங்க அப்பாவும் நல்லது பண்ணணும் நினைக்கிறாரு இவரும் நல்லது பண்ணணும் நினைக்கிறாரு ஆண்டவனும் நல்லது பண்ணணும்னு நினைப்பார் கண்டிப்பாக நடக்கும் ஏன்னா அந்த படம் சும்மா பாட்டு பார்க்கும்போ
பாடலும் வேல்முருகன் சாரு மற்றபடி எல்லாம் நிறைய பேர் பாடிக்காங்க நம்ம ஸ்ரீகாந்த் தேவா சார் மியூசிக் போட்டிருக்காரு எல்லாம் மிகப்பெரிய வெற்றி இதில் முக்கியமாக சொல்லணும்னா கலைப்புலி தான் அவர்கள் வந்திருக்காங்க அதுதான் மிகப்பெரிய வெற்றி ஏன்னா நம்மெல்லாம் கர்ணனை வந்து கதையில் படிச்சுருப்போம் ஆனால் நேரில் உலகத்தில் மொத மொத பார்க்கணும்னா புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆருக்கு அப்புறம் அவர் தான் கஷ்டம்னு கேட்டால் கர்ணன் வந்து கொடுப்பாருன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் கஷ்டம்னு கேள்விப்பட்டாலே வீட்டில் போய் ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரே மனிதர் திரைத்துறையில் கலைப்புலி தான் சார் மட்டும்தான் அவரு இந்த இடத்துல வந்து வாழ்த்த போது இந்த படம் கண்டிப்பாக வெற்றி பெற்றே தீரும் வெற்றி பெறும் அதில் எந்த வித மாற்றுக்கிறதும் யாருக்கும் இருக்காது இருக்கவும் முடியாது அந்த அளவு ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல ஒரு அவர் கூட நாங்கள் மேடையில் என்ன பேசுறதுக்கெல்லாம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் கொடுத்த ஆசீர்வாதம் எனக்கு எனக்கு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் தான் சினிமாவுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தார் அவர் மூலியமாக நான் சினிமாவுக்கு வந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் அதன் பிறகு எஸ் ஏ சந்திரசேகர் அவர் மூலியமாக தொடர்ந்து நான் படங்கள் பண்ணேன் இன்றைக்கி தான் சார் மாதிரி மிகப்பெரிய தயாரிப்பாளர்களால் நாங்கள்லாம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் குறிப்பாக வந்து எந்த நேரத்தில் கஷ்டம்னாலும் கதவை தட்டி கேட்க வேண்டியதில் கதவை தட்டி உதவி பண்ணுற ஒரு நல்ல மா மனிதர் கலைப்பிடி தானஸ் அவர்கள் அவர் வந்திருக்காங்க இந்த இடத்துல இன்னும் நிறையா அவரை பற்றி சொல்லணும் ஆனால் அவருக்கு அது பிடிக்காது குனிஞ்சிக்குவார் அதனால் நான் அதை சொல்லலை ஏன்னா சொல்ல தான் செய்யணும் சில விஷயங்கள் சொல்லணுங்கிறக்காக சொன்னேன் அதே மாதிரி எங்கள் சாம்பர் தலைவர் மிக ஒரு நல்ல மனிதர் அடக்கத்தின் மறு உருவம் அவர் வந்து இன்றைக்கி ஜெயிச்சிருக்கார் அவர் அவருக்கு இந்த இடத்துல வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன் அதே மாதிரி கலைப்புள்ளி சேகரன் அண்ணன் அவர்கள் வந்து தயாரிப்பாளருக்கு மட்டும் இல்லாமல் இந்த திரைத்துறை நல்லா இருக்கணும்னு ஒரு நல்லா கஷ்டப்பட்டு முயற்சியாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கவர் அவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் இமான் அன்பு சகோதர் இமான் அண்ணாச்சி அவர்களுக்கும் அந்த அதில் நாணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் இவர் வந்து என்னை வந்து மிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுங்கன்னு சொன்னாப்புல மகேந்திரன் அவர் எப்பவுமே மிஸ்டர் ஆகிட்டார் பதினாறு வயசுலேயே மிஸ்டர் ஆகிட்டார் எனக்கு தெரியும் எப்படின்னு அவருக்கும் எனக்கு தெரியும் ஆகிட்டார் இருந்தாலும் அந்த படத்தில் வந்து பிரமாதமாக ஆடியிருக்காரு டான்ஸ் மாஸ் வந்திருக்காங்களா என்னன்னு தெரில மிக பிரமாதமாக அவர் ஆட்டி வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதில் ஆடிருக்காங்க அந்த படம் பெரிய வெற்றி பெறும் மகேந்திரன் சார் இதில் கேமராமன் நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு எடிட்டிங் நல்லா இருக்குது டோட்டல் படமே அந்த டெல்லி சிவா எப்படி பேசுனாரோ அந்த மாதிரி இருக்குது மனசுக்கேற்ற மாதிரி எல்லாமே நல்லபடியாக நடக்கும்னு சொல்லுவாங்களா அது மாதிரி மனசுக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்லா இருக்குது இந்த இடத்துல தான் அண்ணா இருக்காங்க பிரசாத் சார் இருக்காரு சேகரனா இருக்காங்க இவங்கக்கிட்ட கில்டு தலைவராக நான் ஒரு வேண்டுகோள் என்னன்னா நம்ம திரைப்பட துறையில் வந்து நம்ம டெல்லி வரைக்கும் போய் பிரதமரை பார்த்து இந்த திருட்டு விசிடி பார்க்கறத ஒழிக்கிறது நம்ம லட்சியமாக வச்சுருக்கணும்னு இந்த இடத்துல உங்கள் எல்லாரும் மூலியமாக நான் கேட்டுக்கிறேனே ஏன்னா உன் நீங்கள் பண்ணலைன்னா சினிமா துறையை யாருமே காப்பாற்றவே முடியாது நீங்கள் தான் பண்ணணும் நாங்கள் உங்கள் பின்னாடி நிற்போம் ஆனால் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தான சார் முன்னாடி நிற்கிறாரு ஒரு பிரசாத் சார் முன்னாடி இருக்கிற ஒரு கலைப்பில் சேகரம் நிற்கிறாங்க நாங்கும்போது இன்னைக்கு வந்து மத்தியில் ஆள்றவங்களும் சரி மாநிலத்தில் ஆள்றவங்களும் சரி உங்களுக்காக உதவி பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க இந்த திருட்டு வீசிட்டியை ஒழிச்சிட்டாலே படம் நிச்சயமாக எல்லா படமும் ஓடும் எல்லாரும் எல்லா படமும் பார்க்குறாங்க ஆனால் திருட்டு வீசிட்டியை மட்டும்தான் பார்க்குறாங்க பென்ட்ரைவில் பார்க்குறாங்க அங்கே நெட்டில் பார்க்குறாங்கன்னு சொல்கிறாங்களே யாராவது படம் பார்க்காதவங்க இருக்காங்களா எல்லாரும் படம் பார்க்குறாங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு படம் பார்க்குறாங்க ஆனால் அடுத்தவன் சொத்த கொள்ளடிச்சு பார்க்குறோங்கிறது யாருக்குமே இல்லை ஆனால் இந்த கூட்டத்தில் யாரும் படம் பார்க்க மாட்டாங்க திருட்டு வீசியில் பார்க்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்காதவங்களாம் கொஞ்சம் கைத்தட்டுங்க பார்ப்போம் அவங்களாம் பார்க்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் திருப்பி லேட்டாக தட்டுறீங்க சரி பரவாயில்ல இனிமேல் படம் பார்க்காதுங்க ஏன்னா ஒருத்தரோட சொத்தை எப்படி ஒரு பத்து பைசா எடுத்தால் கூட திருட்டோ அதே மாதிரி இந்த திரைப்படத்தை திருட்டுத்தனமாக பார்த்தாலும் அது திருட்டு தான் அந்த திருட்டு உங்கள் மனசாட்சியை வந்து கிள்ளணும் ஆகா இன்னொருத்தர் சொத்தை திருடி பார்க்குறோமே அப்படின்னு நீங்கள் பத்து ரூபா கொடுத்து பார்க்கலாம் பதினஞ்சு ரூபா கொடுத்து பார்க்கலாம் அது கிடையாது பல கோடி போட்டு படம் பண்ணுற முதலாளிக்கும் அதை படம் பண்ண வைக்க அலைகிற டைரக்டருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இந்த படம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு படம் எடுத்துட்டு போனே அதனால் இந்த மே இந்த இந்த விழாவுக்கு வந்து அத்தனை பேரும் ஒரு முயற்சி எடுத்துங்க ஒரு உறுதி எடுத்துங்க உங்கள் மனசாட்சிக்கு மட்டும் தெரிகிற உறுதி எடுத்துங்க இனிமேல் அடுத்தவன் சொத்தை திரும்பி பார்க்கவே மாட்டோம் அப்படின்னு எழுதிக்கங்க ஏன் அப்படின்னா யாருமே எதுவுமே கொண்டு போக போகிறது இல்லை ஒன்றும் கையெல்லாம் இப்படி ஓப்பனாக பண்ணிட்டு தான் விடுவாங்க ஒன்றும் கிடையாது இருக்கிற வரைக்கும் சந்தோஷமாக இருங்க அதுக்காக வந்து அடுத்தவங்க சொத்தே பார்க்காம இந்
என்னென்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனை தான் வரும் படம் தேட்டரில் பா பார்க்குறத விட்டுட்டு பஸ்ஸில் பார்க்குறாங்க இதில் பார்க்குறாங்க அதில் பார்க்குறேன்னு ட்ரைவர் வரும் அதனால் தயவு செஞ்சு இந்த இடத்துல இருக்கு அண்ணன் அணைச்சி அண் தான அண்ணன் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய வேண்டுகோளாக அத்தனை பேர் முன்னாடி கேட்குறேன் நீங்கள் முயற்சி எடுங்கண்ணே நாங்கள் எல்லாம் பின்னாடி இருக்கோம் இந்த படத்தை எப்படி எல்லா ஸ்டேட்லேயும் எப்படி இருக்காங்களோ அதே மாதிரி நம்ம ஸ்டேட்லேயும் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் உங்ககிட்ட வேண்டிக்கிறேண்ணே நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை செஞ்சு தரணும் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு அண்ணே சொன்னாங்க டெல்லியில் இது சம்பந்தமாக எது வேணாலும் நான் பண்ணித்தரேன் நாங்கள் இந்த சினிமா துறையே உங்களுக்கு கை தட்டுதுண்ணே இந்த சினிமா துறையை உங்களுக்கு கை தட்டுது நானே வரேன் டெல்லிக்கு எனக்கு வந்து நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக வந்து எனக்கு வந்து நான் அன்றைக்கி ஆயிரத்தி எட்டு படம் கிட்ட மாஸ்டாக பண்ணிட்டேன் என் பசங்க ரெண்டு பேருமே ஹீரோ பண்ண நடிச்சிருக்காங்க எனி நான் போய் வேலை செஞ்சு பழக்கணும் அவசியமே கிடையாது ஆனால் இந்த தமிழ் திரை உலகத்துக்கு ஏதாவது செஞ்சே ஆகணும் அதுக்கு நீங்கள் எனக்கு எனக்கு உத உதவுனீங்கன்னா நான் நிச்சயமாக உங்கள் கூட எப்பவும் உங்கள் கூடவே இருப்பேங்கிறது இந்த நல்ல இடத்துல தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணுங்கிறது இந்த இடத்துல எல்லாருக்கும் சொல்லிக்கிறேன் எல்லாருமே அவசரத்தில் எல்லாருமே இருக்கும் அதனால் என்னோட உரையை இதோட முடிச்சுக்கிறேன் தமிழ் தாய்க்கு மிஞ்சி ஒரு தெய்வம் உலகத்தில் எங்கேயுமே கிடையாது தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் கிடையாது தமிழுக்கு மிஞ்சி ஒரு மொழி கிடையாது தமிழ் வாழ்க தமிழ் வெல்க தமிழன் நன்றி வணக்கம் தமிழன் தான் திராவிடன் அது இல்லைன்னு சொல்லவே கூடாது சொல்லுவாங்க சில அரசியல்வாதிகள் பேசுறாங்க சரி அவங்களுடைய கருத்து ஆனால் விஞ்ஞானபூர்வமான கருத்து இதுதான் தெலுங்கு காரணம் தமிழன் தான் கன்னடத்தான தமிழன் கன்னடம் நீங்க பேசி பாருங்க அற்புதமான தமிழ் தூய தமிழ் நம்ம கூட கடைன்னு சொல்றோம் கடைங்கிறது வந்து நம்ம தூய தமிழ் இல்லை அவன் அங்காடின்னு தான் சொல்லுவாங்க தூய தமிழ் அதே மாதிரி மனைன்னு சொல்லுவாங்க தூய தமிழ் அவனுக்கு கடைங்க நம்ம எல்லாம் சொல்லுவாங்க என்னம்மா அப்படிப்பா அவங்க எல்லாம் ஏனம்மா அப்படின்னு அற்புதமான ஒரு தமிழ் வார்த்தை சொல்வார்கள் ஆக ஆனா என்னன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டு உள்ள தேவர் நாடாரு தாழ்த்த போட்டோன்னு சண்டை போடுற மாதிரி நம்ம தமிழன் கனர்தான் சண்டை போட்டு விட்டேன் இது வந்து எங்கேயுமே நடக்கிறதா ஒரு சண்டை என்பது அண்ணன் தம்பி கூட நடக்கிறது அது போல இந்த சண்டைகள் வந்து சகஜம் அதை நம்ம மறக்கணும் இந்த அரசியல்வாதிகள் தான் அதை தூண்டி தூண்டி விட்டுருவாங்க சரி பரவாயில்ல என் தம்பி சொன்னதுக்காக சொல்றேன் ஏன்னா தமிழ் வெறியர் எல்லாருமே தமிழ் வெறியரா இருக்கும் நிறைய பேர் வெறியர்னா இப்படிதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் ஒரு தமிழனை தமிழன் ஆள வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் அதுக்காக தமிழுக்காக உழைத்தவரை நம்ம மறக்க கூடாது கால்டு வில்டு ஐயர் ஒரு தமிழுக்காக தன் வாழ்நரை புகழ போக்கியவர் அதே மாதிரி ஊவி சாமிநாத ஐயர் தமிழுக்காக வாழ்ந்தவர் அவங்கள நம்ம மறக்க முடியாது சில சபைகள் தான் மலையாளி ஊடுன்னு சொல்லுவாங்க எம்ஜிஆர் ஆனா தமிழனாகவே வாழ்ந்தார் ஒன்னே ஒன்று மட்டும் இந்த நடிகர் சொல்றேன் இந்த நடிகர்களுக்கு எல்லாருக்கும் பாசம் வந்துருச்சுங்க நடிக்க வேண்டியது கடைசியில சம்பாத்தியம் மட்டும் கடைசியில அரசியல் போய் சம்பாத்தியம் பண்ணலாமா நினைக்கிறாங்க எவ்வளவு கஷ்டமான நிலைமை பாருங்க ஒரு அரசியல் அது நுழைய வேண்டும் என்றால் தகுதி வேண்டாமா ஒரு வாத்தியாரா போட்டோம்னா ரெண்டு வருஷம் இருக்கணும் மெடிக்கல் காலேஜ் டாக்டர் ஆகுறதுனா அஞ்சு வருஷம் படிக்கணும் ஆனா இந்த அரசியல்ல யாரோரோ வரங்க நினமோ பேசுறாங்க சங்கடமா இருக்குது முத அவங்க வந்து இவ்வளவுதான் பணம் வாங்குறோம்னா ஒழுங்கான கடன் காமிக்கிறாங்க யாராச்சும் நடிகர்கள் சொல்ல சொல்லுங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நடிகர் இருக்கிற நான் எதுவுமே பேர் சொல்லக்கூடாது அவர் மட்டும் ஒழுங்கான அந்த கடன் கொடுக்குறாரு எத்தனை பேரும் ஒழுங்கான கடன் கொடுக்குறாங்க சரி நீங்க ஏன் உங்க ரசிகர்களை முன்னெடுத்து இருக்கிறீங்க சரி ஐநூறு ரூபா ஆயிரம் ரூபாய் டிக்கெட் விற்க சொல்றாங்க என்னைக்கு நாள் கேட்டீங்களா இந்த சினிமா அழிந்ததுக்கு காரணமே அதிகமான டிக்கெட் விலை தான் சின்ன சின்ன படங்கள் அழிஞ்சு ஜனங்க வர்றது இல்லை கண்ணா பின்னாடி டிக்கெட் விலை மற்ற ஸ்டேட்ல எப்படியா விற்கிறாங்க ஏன் இதை இந்த நடிகர் கேட்கக்கூடாதா கமலஹாசனும் சரி ரஜினிகாந்தும் சரி மற்ற எந்த அரசியலுக்கு வர விரும்புகிற நடிகர்களா எங்க டிக்கெட்டை விற்காத நூறு ரூபாய்க்கு தான் வில்லை எங்களுக்கு சம்பளத்தை குறைச்சிங்க ஐம்பது கோடி வேண்டாம் இருபது கோடி கூட எந்த நடிகராக சொல்ல மாருங்க சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் இவங்களுக்கு ஆசை மட்டும் சீயமாக வரணும் போராடாம வரணும் தலைவர்னா போராட தான் செய்யணும் உள்ள போயிட்டு தான் வரணும் கலைஞர் கக்கன் எத்தனை பேர் எடுத்துங்க காமராஜர் ஏன் ஸ்டாலின் நான் அரசியல் பேசவில்லை ஆனால் அவர் ஏன் சீமான் வைகோ எல்லாருமே உள்ள போய் கஷ்டப்பட்டு வந்தவங்க தான் உங்களால ஒரு நாள் போய் இருக்க முடியுமா அந்த ஏசி விட்டு ஒரு நாள் இருக்க முடியுமா போன ஒரு காலையில ஒரு மீட்டிங் நடந்தது அப்ப நம்ம குமரநாதர் சொன்னாரு கையெடுத்து கும்பிட்டு சொன்னாரு தயவுசெய்து யாரும் தவறு பண்ணி விடா
இது என்னுடைய தனிப்பட்டக்கு தான் எங்கேயும் சொல்லுவேன் யாருக்கு நம்ம பயப்படுற அவசியம் நமக்கு இல்லை அதனால அப்படிலாம் இருக்குது ஏன்னா வந்த உடனே சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் வரும்போது நான் ஜாகுவார்ட்ட கேட்ட சன்ன ஒரு விஷயம் காட்டுக்கிட்ட பிரசாத் இருக்கிறாரு ஜாகுவார் காலையில சொன்னாப்ல ஒரு அற்புதமா நான் ஏற்கனவே நேரத்து பேசினாப்ல காலையில வந்து அண்ணா இது மேல வந்து நம்ம டைட்டில் தான் ஆன்லைன்ல பண்ணிடலாம் அண்ணாரு காட்டுக்கிட்ட பிரசாத் சொன் சொல்லுவேன் ஏன்னா முதல் முதல் அவர் தெலுங்கார் தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லல சேம்பர்ல த நான் டிஜிட்டல் அசோசியேஷன் கொண்டு அப்ளைட் பண்ணுறதுக்காக மெம்பர்ஷிப் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் தானு வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் தலைவராக இருந்தது நான் இருக்கிறேன் இருக்கிறேன் ஏன் நாங்கள்லாம் வந்து டைரக்டராக இருக்கிறோம் சங்கத்தில் இருக்கிறோம் ஆனால் அங்கெல்லாம் போட்டி போட விரும்பலை நாங்கள் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில்லாம் இருப்போம் ஏன்னா அந்த தயாரிப்பாளுடைய கஷ்டம் எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு சின்ன கதை ஒன்று சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு நிமிஷம் தான் ஒரு கல்லூரியில் பழைய மாணவர்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு சின்ன ஒரு கூட்டு எல்லாம் கூட்டு சேர்ந்து பேசிட்டாங்க ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு பேர் அப்ப அந்த புரொஃபசருங்க வந்தார் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு விளையாட்டு வைக்கிறேன்னு என்ன விளையாட்டு அப்படின்னா ஒரு அம்மா நீ வான்னு சொல்லி ஒரு அவங்களுக்கு நாலு நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு இருக்கும் உனக்கு இந்த போர்டுல உனக்கு ரொம்ப வேண்டியவங்க ஒரு பதினஞ்சு பேரை எழுது எழுதுனார் ஹஸ்பண்டு சன் ஒவ்வொரே ஒரு பையன் அப்பா அம்மா அடுத்து சொந்தக்காரங்க அடுத்து கொலிக்ஸ் கூட படித்தவங்களாம் இருக்கனால எல்லாத்தையும் எழுதுனார் உடனே அவர் என்ன சொன்னார் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு சரி இதில் ஒரு அஞ்சு பேர் அழிச்சிரு ஒதுக்கிடுனார் அந்த போயெல்லாம் ஏன்னா கொலிக்ஸ் எல்லாம் கூட உட்காந்துருக்கிறாங்க இது எப்படி அழிக்கிறதுன்னு சொன்னார் இல்லைம்மா இதாமா விளையாட்டு நீ அழிமா அப்படின்னாரு உடனே அவர் கொலிக்ஸை போது தான் அழிச்சிருச்சு அழுத்தி சொன்னார் இன்னும் ஒரு நாலு பேரை பதினஞ்சு பேரை அது அழின்னு சொன்னார் அது ரொம்ப யோசிச்சேன் சொந்தக்காரங்களை பொறுக்குறாங்க ரிலேஷன் அதை பார்த்தா கடைசியில் ரிலேஷன் அழிஞ்சிருச்சு மீதி நாலு பேர் இருக்கிறாங்க யாரு கணவர் மகன் அப்பா அம்மா ரொம்ப சங்கடப்படுது கண்ணு கலங்கிடுச்சு இன்னும் அழனும் இதான் அழ அழுது புரோஜனம் இல்லை நீ அழி யாரோ ரெண்டு பேரை ஒதுக்கிடு அப்படின்னா அவங்க அப்பா அம்மாவை ஒதுக்கிடுச்சு ரெண்டே பேர் தான் இருக்கிறாங்க கணவன் மகன் சரி இப்போ ஒரு ஆள் அழிச்சிது முழுகிது எல்லாரும் ஷாக் ஆகிட்டாங்க என்ன இப்படி சொல்றாருட்டு அழிக்கணும் இது அழிச்சு அதுக்குதான் உன்னுடைய திறமை சொன்ன அழிக்கணும்னா அந்த பொண்ணு தார தாரே அழுகுது அங்க இருக்கிற லேடிஸ் எல்லாம் அழுகுறாங்க இப்ப யார் அழிக்க போறா அப்படின்னா கடைசியில மகன் அழிச்சிருச்சு கணவனை மட்டும் விட்டுருச்சு அப்ப கேட்டாரு ஏமா புருஷ நீ நினைச்சா இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அவனை வச்சா இன்னொரு பிள்ளைங்க கிடக்குறான் நீ அம்மா அப்பா அழிச்சுட்ட மகன் அழிச்சுட்ட என்னம்மா அது காரணம்னா அப்பா அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு என்ன சொல்ல போறான் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் பாக்குறாங்க அப்ப அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் வயசாச்சு அனுபவிச்சு நிறைஞ்சு எல்லா வாழ்க்கையும் முடிச்சுட்டாங்க அவங்க பா கடந்து போக போறாங்க அடுத்து என் பையன் சிறகு முளைச்சிருச்சு அவங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல வந்து அவன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அவன் போயிட போறான் ஆனா என் புருஷ எனக்காக வாழ்ந்தவன் என்னுள் வாழ்ந்தவன் என்னுள் மகனை உருவாக்கியவன் என்னை நம்பி அவன் இருக்கிறான் எனக்காக வாழ்ந்தவன் அவனை நம்பி நான் இருக்கிறேன் கடைசி கால வரையிலும் அவன் என் கையை பிடித்திருக்க வேண்டும் நான் அவன் கையை பிடித்திருக்க வேண்டும் இதுதான் எனது வாழ்க்கை என் கணவனை தவிர வேறு எனக்கு யாரும் இல்லைன்னு சொல்லிச்சு எல்லாம் எழுதி கை தட்டான் அது போலதான் இங்க இருக்கிற கதாநாயகனுக்கும் டைரக்டர்களுக்கும் அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் இதில் பணிபுரிந்த அத்தனை டெக்னீசியன் சொல்ற உங்களுக்கெல்லாம் யாருன்னு சொன்னா அந்த தயாரிப்பாளர் தான் அவர் இன்றி நீங்கள் இல்லை அது என்னைக்குமே ஒரு தயாரிப்பாளர் எல்லாரும் ஒரு ஒரு சந்தோஷப்படுது உங்களை மரியாதை கொடுங்க என என்று கூறி இப்படம் மாபெரும் வெற்றியை பெற்று மாபெரும் சத சாதனை புரிய வாழ்த்துக்குரிய விடவில் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடையில் இருந்து இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் எல்லாருக்கும் அடுத்து ஜாம்பவனாக காத்திருக்கக்கூடிய கீழே இருக்கக்கூடிய மக்கள் அனைவருக்கும் ஊடகத்துறை மக்கள் என்னுடைய அன்பு சகோதரர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த படத்தை வந்து நானும் ஒரு சின்ன கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் அது அந்த வாய்ப்பு எப்படி கிடச்சிது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம டேரக்டர் சிவா அவர்கள் இதுக்கு முன்னாடியே வந்து என்னுடைய ஃபேவரட்டான டைலாக் ஏ மிஸ் பண்ணிடாதியே அப்புறம் வருத்தப்படுவே அப்படின்ற பேரில் அவர் படம் பண்ணார் 
அந்த படம் பண்ணும்போது சிவா சார் வந்து இந்த டைலாக சொன்ன இமான நாச்சி நம்ம படத்தில் நடித்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தேடும்போது வழக்கமாக நான் நிறைய மேடைகளில் சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி அவர் மண்டையை கழுவியிருக்காங்க ஏ இமான நாச்சியா அவர் ஒரு நாளைக்கு ஏழு லட்சம் கேட்காரமே அப்படின்னு அப்படியா ஏழு லட்சமான்னு சொல்லி அப்படியே ரிவர்ஸ் கீர் போட்டு ஓடினவர் தான் அதுக்கப்புறம் ஆலய காணும் அதுக்கப்புறம் தற்செயல ஒரு நாள் ஒரு நிகழ்ச்சியில் எனக்கு ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணோம் நச்சி நம்ம படம் மிஸ் பண்ணி ஓ அது நீங்கள் தான் டைரக்டரா சார் சரி சார் யார் சார் என்னையும் கூப்பிடல இல்லை சார் கேட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய குண்டு தூக்கி இருந்தாங்க அட பாவிகளா இப்படி சொல்லி எத்தனை படத்துலேருந்து விரட்டினாங்கன்னு தெரியலையே அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு படத்துக்கு இந்த குண்டு எரிஞ்சிருக்காங்க ஆமாம் எனக்கு தெரிஞ்சு வெளியே தெரிஞ்சு ஒரு பதினெட்டு என் காதுக்கு வந்துச்சு இன்னும் எத்தனை பதினெட்டு போச்சான்னு தெரில பரவாயில்ல இப்போ நிறைய மேடைகளில் பேசி அது நிறைய ஊடக வாயிலாக வெளிமக்களுக்கு சென்று இன்றைக்கி பழையபடியும் ஓரளவுக்கு அடித்து வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு படங்கள் கைவசம் இருக்குது இப்போ இந்த படத்தில் திரும்ப வந்து அந்த மயங்கள்லாம் போக்கி திரும்ப சிவா சார் வந்து கண்டிப்பாக சார் அந்த படத்தில் ஒரு கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க கண்டிப்பாக பண்ணித்தரேன் அப்படின்னேன் அதே மாதிரி நான் சம்பளம் அந்த கேரக்டருக்கு என்ன சம்பளம் கொடுக்கீங்களோ அதுக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி வாங்கி அந்த படத்தில் நடித்து கொடுத்தேன் ரொம்ப அருமையாக படம் வந்திருக்கு ஏன்னா சிவா சாரை பற்றி எனக்கு தெரியும் ஆனால் ரொம்ப அழட்டிக்கிட மாட்டார் அமைதியாக இருப்பார் அதே போல் அது தம்பி மகேந்திரனை பற்றி சொல்ல தரந்தா அவனை நம்ம என்ன கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஆண்டுகளாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன்னே இல்லை தம்பி சரி ஒரு இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சா இருபத்தஞ்சு சொல்லணுமா சரி இருபத்தஞ்சு ஆமாம் கிட்டத்தட்ட குழந்தை பருவத்திலிருந்தே பத்து வருஷமாக இருந்துச்சுனா பத்து இருபத்தஞ்சு இப்போ இரநூத்தம்பதா அந்த மாதிரி நம்ம சின்ன வயசுல நாட்டாமையிலே தான் யார் அப்படின்றத நிரூபித்து உலகத்தையே அதன் பக்கம் திருப்பிய ஒரு திறமை கலைஞன் தான் நம்ம தம்பி மகேந்திரன் அவர்கள் ரொம்ப பழகுவதற்கும் அது ரொம்ப இனிமையான ஒரு குணம் அவரோட நான் ஒர்க் பண்ண அந்த அனுபவங்கள் வந்து மறக்கவே முடியாது ஏன்னு கேட்டால் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஒரு சீன் வந்து டேரக்டர்கிட்ட நான் கேட்டேன் ஆனால் இந்த 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 சீனை கொஞ்சம் மாற்றிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டேன் ஏன்னா அதில் வந்து ஒரு நிமிடம் மட்டுமே ஒரு விஷயத்தை பற்றி அந்த ஆட்டை போடுற மாட்டு அது வந்து ஸ்பாட்டில் வந்து இவ்வளோ தானே டைலாக் அப்படின்னாங்க அப்போ நான் சிவான்கிட்ட கேட்டேன் ஆனால் இது கொஞ்சம் அது வேறு பேட்டரில் பண்ணுவோமா அப்படின்னே எப்படின்னே பண்ணுவீங்க அப்படின்னு ஒன்று நான் ஒரு ஸ்டைலில் பண்ணி காமிச்சேன் அதாவது எனக்கு தெரிஞ்சு வேலையில்லா பட்டதாரியில் தனுஷ் சாருக்கு பிறகு நாலு நிமிடங்கள் வந்து நான் ஸ்டாப்பாக பேசுகிறது நானாக தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த சீனில் பேசியிருக்கேன் அது தேட்டரில் பாருங்கள் அதை பார்த்துட்டு என் கூட நடிச்சுக்கிட்டே இருந்த தம்பி மகேந்திரன் வந்து அப்படி என்னையே பார்த்துக்கிட்டே நிற்கான் கட் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க எப்படியே இருக்காப்பில் தம்பி கட்டு சொல்லியாச்சு என்னென்ன நடந்துச்சுங்க ஒன்றுமே புரியல நாலு நிமிஷம் நான் ஸ்டாப்பாக பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க கேமரா ரவுண்டிங்கில் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அப்பில் ஏதோ தம்பி தோணிச்சு தம்பி இதை இப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு தோணிச்சுறேன் என்ன சூப்பர்ண்ணே இதெல்லாம் அவ்வளோ எல்லா எல்லாருக்கிட்டையும் நான் சொல்லுவேன் இதை அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்பாட்டில் சொன்னாப்பில் அதாவது அவனே ஒரு திறமையான ஒரு கலைஞன் அவன் அடுத்த அந்த இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தை நல்லபடியாக பண்ணுறதை பார்த்து அந்த ஸ்பாட்லேயே பாராட்டுற அந்த தன்மை வந்து தம்பி இன்னும் ஒரு மிகப்பெரிய உயரத்துக்கு கொண்டு போகணும் ஆமாம் டான்ஸும் சரி நடிப்பும் சரி ஆமாம் எல்லா வகையிலும் மிகச்சிறப்பாக இதுக்கு தான் அப்போவே சொன்னேன் இருபத்தஞ்சாவது அதுக்கு தான் இப்போ தலைப்பாக வச்சுருக்காங்க அதனால் நம்ம இசை சூறாவளி நம்ம ஸ்ரீகாந்த் தேவா அவர்கள் இந்த படத்திற்கு சேமித்திருக்காங்க நம்ம நிறைய நல்ல உள்ளங்கள் கிட்டத்தட்ட நம்ம ப்ரொடியூசர் கோட்டு போட்ட விஷயங்கள் அப்போ நம்ம கலைப்புலி சேகரின் மூலமாக பழைய தமிழ் வரலாறுகள் ஜாக்குவார் தங்க மையா மூலமாக நிறைய விஷயங்கள் இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கரம்ப சாம்பார் சாப்பிட்ட ஒரு திருப்தி இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இந்த மேடையில் பகிரப்பட்டது என்னுடைய சார்பாக ஐயா அவங்களும் சிவா தான் நினைக்கிறேன்னே சிவா தான் ஐயா அப்போ இரண்டு சிவாக்கள் இணைந்திருக்கிறாங்க ஒரு சிவானாலே பவர் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் இப்போ இரண்டு சிவாக்கள் இணைந்து இதுக்கு தான் நான் அப்போவே சொன்னேன் அப்படின்னு இந்த திரைப்படம் எடுத்திருக்காங்க கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படமாக நீங்கள் அதை மாற்றி தரணும் அப்படின்ற இது அற்புதமான நேரத்தில் கேட்டுக்கிட்டு எல்லாரை பற்றி சொல்லிட்டோம் இது வரைக்கும் நம்ம கதாநாயகை பற்றி ஒன்றுமே சொல்லலையே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிக்கிறது புரியுது அதனால் நீ யோசித்தலாமா நீ யோசித்தல ஆச்சரியமாக இருக்கு ஏன்னா நான் படப்பிடிப்பு பார்க்கும்போது 
ஒரு நாள் அப்படி வெளியே உட்காந்துருந்தேன் ஒரு பொண்ணு அப்படி இறங்கி அப்படி கிராஸ் பண்ணி போச்சு இப்போ இது யார் தம்பி ப்ரொடியூசர் பொண்ணா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் எதுக்கான அப்படி கேட்குறீங்க இல்லை பயங்கர ஸ்டைலாக போயிட்டு இருக்கு தம்பி அது யாருன்னு தெரியலப்பா அப்படின்னு ஆனால் அந்த படத்தோட ஹீரோயின் அப்படின்னு ஹீரோயினா ஏ என்னப்பா இவ்வளோ குண்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் சும்மா இங்கே இருக்கிற விடலாம் கலாச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ இப்போ இந்த அச்சையில் அப்போ உள்ளே வரும்போது பார்க்குறேன் எப்படி அந்த டிப்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள் எங்களுக்குலாம் யூஸ் ஆகும் நாட்டுக்கோழியாத்திங்கம்மா சார் தான் சாப்பிட்ட பிறவா சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியாம்மா பச்சையாவா வேக வச்சா ரைட்டு ரொம்ப அழகாக ரொம்ப ஒரு நல்ல பொண்ணு அதை முதல் நாள் மட்டும்தான் என்ன பேசாமல் இருந்துச்சு அடுத்த இரண்டு நாட்கள் வந்து அது என்னமோ என்னுடைய உடன் பிறந்த சகோதரி மாதிரி அடித்து விளையாடக்கூடிய அளவுக்கு எங்கிட்ட ரொம்ப ரொம்ப அன்பாக பழகிச்சு கண்டிப்பாக அவர் நல்லா நடிச்சிருக்காங்க அவங்களுடைய நடிப்புக்கும் நம்முடைய மகந்தருடைய நடிப்புக்கும் நம்ம அண்ணன் சிவா அவர்களுடைய அவர் அடுத்தடுத்து புயல் வேகத்தில் போயிட்டு இருக்காரு மூணு படம் இப்போ கையில் வச்சிருக்காரு என்ன சிவாண்ணே அவன் எல்லா படத்தையும் தயவுசு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கேன் ப்ளீஸ் என்ன வாய்ப்பு கேட்டு இப்போ வாய்ப்பு கேட்டுறணும்ல என்ன ஆமாம் அதனால் கண்டிப்பாக அண்ணன் சிவா அவர்களுக்கு இது இது இரண்டாவது படைப்பு தானே உங்களுக்கு இரண்டாவது இரண்டு மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்தி தொட சிவா நனுக்கு என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்களை சொல்லி இந்த படத்தின் மூலம் நம்ம தயாரிப்பாளர் சிவா அவர்களும் பல கோடிகள் சம்பாதிக்க என்னுடைய அன்பான ஒரு வாழ்த்துக்களை சொல்லி இந்த படத்தை மிகப்பெரிய வெற்றியாக மாக்கி மாற்றி தாங்க அப்படின்னு அன்போடு வேண்டி விரும்பி கேட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மெடல் இருக்கின்ற மெகா ப்ரொடியூசர் கலை புலியஸ் தானுசார் கில்டு தலைவர் ஜெகோ தங்கன் சார் டிஜிட்டல் ப்ரொடியூசர்ஸ் அசோசியேஷன் தலைவர் கலை புலி சேகர் சார் மெடல் இருக்க அனைவருக்கு மாலை வணக்கம் சாமி ஸ்கொயர் வரப்போகுது பார்க்க போகிறோம் பட் அதுக்கு முன்னாலே சிவா ஸ்கொயர் இன்றைக்கி பார்த்தாச்சு சிவா ஸ்கொயரோட இன்னொரு எஸ் ஜாயின் ஆயிடுச்சு ஸ்ரீ ஸ்ரீகாந்த் தேவா ஸ்ரீ கங்க்ராச்சுலேஷன் சாங் சூப்பர் ஆகிருக்கே அடித்தடி சூப்பர் தேவா சார்க்கு நல்ல பேர் வரும் you will be proud of uh, this film also i feel songs are very good adha indiki hero avare thane mahendran apram padam release kapram audio release anna audio release hero only music director adha hero mahendran mahendran மாஸ்டர் மகேந்திரன் ஒரு ஃபிஃப்டி பிக்சர்ஸ் பண்ணிட்டாரு நினைக்கிறேன் ஹண்ட்ரட் பிக்சர்ஸ் சூப்பர் சூப்பர் ஸோ அது ஃபஸ்ட் இன்னிங்லோ ஹண்ட்ரட் பிக்சர்ஸ் ஆயிடுச்சு செகண்ட் இன்னிங்லோ ஸோ நோ ஃப்ரம் திஸ் டே ஆன்வர்ட்ஸ் திஸ் இஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ஃபிலிம் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஓ சூப்பர் ஸோ தமிழ்நாடில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஆர்டிஸ்ட்டும் மாஸ்டர் ஹீரோ மிஸ்டர் ஹீரோ ஆகி எல்லாருக்கு தெரிஞ்ச மூஞ்சி நல்ல சக்ஸஸ் ஆகி ஒரு பெரிய ஸ்டார் ஹீரோ ஆகணும் சொல்லிட்டு பிளெஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஹீரோயின் திவ்யா நல்லா இருக்கே ஐ விஷ் த என்டையர் டீம் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் இந்த படத்துக்கு பெரிய வெற்றி வரணும் சூப்பர் ஹிட் ஆகணும் சொல்லிட்டு பிளஸ் பண்ணிட்டு தேங்க்யூ வணக்கம் இன்ப நாள் இது இனிய நாள் இது மேடையில் வீட்டிற்குரிய திரை உலக சிற்பிகளே விழாவில் பங்கு கொள்ள வந்திருக்கும் பத்திரிகை சகோதரர்களே தொலைக்காட்சி தோழர்களே ஊடக நண்பர்களே திரண திரண்டிருக்கும் தயாரிப்பாளருக்கும் இந்த படத்தில் பங்கு கொண்ட கலைஞர்களுக்கும் அட்டியுடன் வந்திருக்கும் உறவினர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் பணிவான மாலை தமிழ் வணக்கத்தினை மகிழ்வோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் செவியிலே செந்தேன் மழை புவியிலே ஸ்ரீகாந்த் தாய்வாவின் சங்கீத அலை வாலிப இல நெஞ்சங்களை வசீகரிக்கும் தெல்லுத்தமிழ் பாடல்களை அள்ளி வழங்கியிருக்கக்கூடிய பாடலாசிரியர் இசமைப்பாளர் நடனாசிரியர் அத்துணை 
சிறப்பும் ஒருங்க அமைந்த ஒரு உயரிய படம் தான் இந்த படம் இந்த விழாவில் மொத்தத்தில் என்னவோ ஒரு உண்மை முழு வெளிச்சம் போட்டு காட்டத்தான் செய்கிறது படத்தை இயக்கியவர் சிவா படத்தின் தயாரிப்பாளர் சிவா உண்மையிலேயே தயாரிப்பாளர் சிவாவிற்கு நான் உச்சி முகர்ந்து வரவேற்கிறேன் ரத்தன கம்பளம் இட்டு அழைக்கின்றேன் தந்தைக்கு எப்படி மகனாக பிறந்தாரோ அப்படிப்பட்ட மகனை ஈண்டெடுத்த தந்தையையும் நான் நினைவு கூறுகின்றேன் அவரிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது இந்த திரையுலகத்துக்கு நிறைய சேவைகளை உதவிகளை நன்மைகளை செய்ய வேண்டும் என்ற அவா அவருடைய அகத்தில் இருக்கிறது அது புறத்தின் வெளிப்பாடு தான் இந்த படம் இனி வரும் நாளெல்லாம் அவருக்கு நன்மை அளிக்கும் நாளாக இந்த படம் மாபெரும் வெற்றியினை ஈட்டி தரும் தம்பி ஜாகுவார் தங்கம் சொன்னார் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த திருட்டு வீசியடியை ஒழிக்கணும்னு இது ஒரு மனிதரால் அல்ல ஒரு துறையால் அல்ல ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை திரையுலகத்தை முக்கியவர்களும் ஒரு பெரிய சமாச்சாரம்னா இதை வேரடி வேரடி மண்ணோடு பிடிங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல தலைவர் உருவாகி இருக்கிறார் அவர் தான் காற்றக்கட்ட பிரசாத் அவர் தலைமையில் வட இந்தியாவும் தென் இந்தியாவும் இணைந்து ஐடி மினிஸ்டரை பார்த்து அதை வேரடி அதுதான் மெயினு அவங்கக்கிட்ட போய் சொல்லி அவங்க நினச்சாங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆபாச படத்தை ஒரு செகண்டில் நிறுத்துகிறாங்க ஒட்டு மொத்தமாக ஏன் இந்த திருட்டு வீசி நிறுத்த முடியாது அதுக்கு சகோதரர் சிவா அவர்கள் நல்ல ஒத்துழைப்பு தரணும் திரையுலகளை வந்து எனக்கு ரொம்ப என்ன என்னை வந்து என்ன என்னுடைய அகத்தில் நிறைந்தவர் கலைப்புலி சேகரன் ஆனால் அவர் வந்து இந்த மேடையில் வந்து அரசியலுக்கு வந்து நடிகர்லாம் வரலாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி போட்டிருக்காரு இதற்கு முன் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் புரட்சித் தலைவி அம்மா முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் பேரறிஞர் அண்ணா இவர்கள்லாம் தமிழ் திரையில் இருந்து திரையுலகத்து வந்து தான் அவர்கள் நல்லாட்சி தந்திருக்கிறார்கள் ஆகவே வரக்கூடியவர்களும் நம்ம இனத்தை சார்ந்தவர் முதல் முதலில் தோன்றியது மனிதன் அல்ல புழு பூச்சி ஊர்வன பரப்பன கோடி கோடி ஆண்டுகளுக்கு பிறதான் குரங்கில் இருந்து மனிதன் பிறந்தான் அப்பொழுது ஒரே ஜாதி மனித ஜாதி அப்படி மனித ஜாதி ஒன்றாகக்கூடிய இறைச்சிக்கும் நெருப்புக்கும் நீருக்கும் சண்டை போட்டு பிரிந்து தான் இந்து ஆனான் முஸ்லீம் ஆனான் கிறிஸ்டின் ஆனான் அந்த இந்திலிருந்து பிரிந்து தான் செட்டியார் முதலியார் வன்னியர் பிற்படுத்தப்பட்டவர் இப்படி பல பேரு ஜாதிகளாக பிரிந்தோம் ஆனால் முதல் முதலில் தோன்றியது மனித ஜாதி தமிழுக்கு பெருமை சேர்ப்பதற்கு கீழடி கிராமமே ஒரு சான்று தொல்துறை அதற்கு நல்லதொரு விளக்கம் அளித்து தமிழுக்கும் தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் பெருமை சேர்க்கும் ஆகவே நல்லது நடக்கும் நல்லவை வரவேற்போம் ஆகவே அனைவருக்கும் இந்த படம் மாபெரும் வெற்றியினை ஈட்டி தரும் இந்த தயாரிப்பாளருக்கு எங்களால் முடிந்தது என்ன வகையிலும் உதவி செய்வோம் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்தமைகிறேன் நன்றி வணக்கம்